我要报仇，阻止我的人都得死。那你就开枪吧。姐妹，可如果你还为日本人做事情，我们就只能是敌人。醉了吗？快开门！我没醉，不信你试试。吴大爷，你不是说有礼物送给我吗？快去洗个澡，吴大爷在床上等着你。事情我都办完了。妈，嗯，好女儿，爸爸知道你是最棒的。做桂海清并不知道，如今你在明，我在暗，正方便算计他。你倒干脆，算计自己的上司，一点都不含糊。这都是为了冷风，怕是因为我才会负伤。最后被桂海清抛弃，走上绝路的。你说的对
。哥哥当时要是明白 ，CPA 和我们现在单枪匹马干，没什么两样，说不定我们现在就是第二个 CPA。你要小心，我在这接应你。多加小心。套上吧。是。钱带来了吗？干什么？你干什么？我对阿布松本来就没兴趣。我就是要他死。假的，追。是什么人？我是宪兵部严谨大佐的女儿，是来救你的。请快走！你这么着就想走？桂海清是要杀阿布松，你却哄我去找他交易，自寻死路。说，你到底是什么人？这里是租界。你不敢开枪，只要枪一响，马上就会被宪兵包围。哥哥为了你付出了一切，可他却将真情与绝技交给了一个日本间谍。
样一招，引蛇出洞。可惜呀、啊，他们费了那么大的功夫，不但没有得到钻石，反而惹了一身骚。嗯。嗯，这都要归功于你，啊？四品那么多优秀的人，居然被你玩弄于股掌之间。<笑>相信一个投机商，也不愿意跟我们合作。我说过，如果你敢跟日本人交易，第一个要你命的就是我。我，我可以把印章给你，把行长印章给你。协助监视他，我去一趟他家，看看可不可以查出一些蛛丝马迹。好吧。今天的任务是在杰克的旅馆房间中安装窃听器。一会儿由西西将杰克引诱出房间。西西，在这期间。你至少要拖延三十分钟，然后其他人迅速进行窃听器的安装。露露姐呢？这个任务不是她全权指挥吗？我告诉你，不该知道的不要企图打听，记住自己的任务。你今天说话怎么阴阳怪气的？吃错药了？另外一个买家是中国的一群激进分子假扮的，可我怎么能够相信你？不信可以回去看看，你的旅馆里已经装满了窃听器。什么？不要慌，镇定一点嘛！你现在已经被人监视了，要保持自然。你看看，好看吗？风胆白露。
，小小，西西就是我找了十年的小小。那我们该怎么办？你现在只要听我的话就好了。回去以后呢，你要找到窃听器，千万不要动。大夫先生来的时候，我们来个将计就计，随便说个交易地址。然后就让他们去埋伏。那丹佛，要是不懂，那该怎么办？你们不会用笔写字吗？哦，哼，我明白了。放心吧，严谨大佐已经给你跟丹佛买好了回美国的船票，包括丹佛提出的保护两位的安全，还有油墨丢失的后续调查问题。我们已经做好了完备的计划，一定会让两位满意。哦、那太好了。我派人跟踪了西西与杰克，西西确实按照任务的要求，带着杰克在公园绕了三十分钟，之后杰克直接回旅馆房间，没有出去过，也没有见过人。西西呢？他回家待命。不过全部过程我们都有人跟踪，而且期间他也没有接触过任何人。这么说，他没有什么问题？嗯，算是吧。反正我们这边没有发现任何异常情况。你那儿怎么样？有什么进展？哎，你怎么了？没什么，我在西西的房间里也没有发现异常。乐乐小姐，我发现你的状态不太好，不如回去休息会儿。现在杰克的一举一动都在我们的掌控之中，你有什么不放心的？再说，吃点优惠，听着。也好。虽然经理把行动交给我负责，你毕竟是副经理，如果有什么突发情况，不用通知我，你可以自行解决。好。你怎么上来？我看见丹粉了。什么？你肯定？嗯，来人风衣礼貌，看不清脸，但是汽车车牌显示是丹粉的车杰克，不要给我绕弯子。我想知道你联系的买家答应我的要求没有？当然，还是我之前联系的买家靠谱，他们已经答应了你的价格和所有的条件。是吗？<笑>太好了。不过他们要求最好明天交易。没问题，明天就明天。他们要求的交易地点在哪儿？七号仓库。七号仓库，明天交易。马上通知战场，全面布控七号仓库。嗯，真没想到，雷皮这回是搬石头砸自己的脚了。其实我真的很想去七号仓库，看看桂海清和那个自命不凡的臭小子。看他们在空旷的仓库里，干等永远不会出现的交易的好笑的样子。不愧是我的女儿，只是越来越出色了。啊
，这都是爸爸跳岛永芳。明天就是你的生日，想要什么礼物，爸爸都可以满足你。只要明天能够骗过 CPA， 得到幽默就是对我最大的奖励了。<笑>不过，如果爸爸真那么慷慨的话，嗯、新裙子、新帽子，还有包包，哦、我什么都想要。哦、对了对了对了、哦，还有新的阿布熊，这可是我每年都要的礼物。哦哦好好，爸爸答应你。嗯，不过，你为什么那么喜欢这款熊娃娃，还给它取名叫阿布呢？这是我的秘密。阿布是我最重要的伙伴，他对我有特别的意义。够你们用的了。美食油墨公司主管丹佛与销售员 Jack 狼狈为奸，倒卖特种油墨后因分赃不均发生火拼，主管丹佛被杀，销售员 Jack 失踪，至今在逃。您看这个理由好不好啊？啊！不要杀我！不要杀我！我没看见，我什么都没看见。爸爸常说。死人才是最可惜的。
露露姐，今天可是我的生日呢，你怎么只点了四根蜡烛？因为今天对于我来说，也是一个特殊的日子。三月十二日，对露露姐有什么特殊的意义？三月十二日，是我失去双亲的日子。三月十二日，也是我失去妹妹的日子。三月十二日。也是我重生的日子。从十年前的三月十二日开始，我就把我的生日放在了今天。你到底是谁？想想，还记得这个阿布吗？姐姐，就是我。自从你被日本特务抓走以后。我就一直在找你，想要救出你，没想到你却一直在我身边，而且还成了严谨的杨林，被日本人当做鼹鼠，安插在 CPA。对，我是严谨的杨林，我也承认。我进入 CPA 是另有目的，但是我做的这一切都是为了报仇。报仇？你报什么仇？日本人才是我们的仇人。你胡说！我们的仇人是华侨爱国会，那是严谨在骗你。十年前没有 CPA， 杀死我们父母的是日本人。不可能！是严谨大做救了。本明要不是他收养我，我可能早就被那帮南洋强盗给杀了。我不许你污蔑他。小小，你不要再喊那个名字了。叫小小的女孩，十年前就已经死了。如今的我是回来复仇的死心。这么多年，我一直都在找你。如果你真的是我姐姐，你就应该跟我一起去报仇，而不是站在这里指责我。正因为我是你的姐姐。我才不能看着你认贼作父，一步一步的错下去。小小，你知道吗？为了你所谓的复仇，我们有多少同胞命丧敌手，管不了那么多了。我只知道，我要报仇，阻止我的人都得死。那你就开枪吧。
底是怎么回事？你不但丢了游牧，连自己的身份也暴露了。西西，爸爸不是责怪你，胜败乃是兵家常事，但是我们必须要找到原因，要总结教训。是我不小心，不愿意接受处罚现在说处罚什么的还言之尚早。虽然丹佛死了，新版幽默被炸毁，但是我们手上还有一张王牌。爸爸的意思是重新启用奇闻。来。奇闻继承了懒猴对伪超幽默的调配技术，况且只有他有可能分析调配出新版幽默。西西啊，你在 CPA 的身份已经暴露了，他们很可能对你展开追杀。这段时间留在爸爸这里，好好辅佐奇闻。调配有墨，是的，爸爸，我一定会将功赎罪。